trabajando en el campo de la enseñanza de idiomas, tanto como profesora de EFL, el inglés como lengua extranjera, y últimamente también en programas de inversión L. Hoy en su ponencia nos va a hablar específicamente de los programas L de lingüística e inmersión que ofrece la Academia Teba y también de los beneficios que estos programas para alumnos de español puedan tener en Irlanda, pero también en otras partes de Europa. Así que, Mary, no sé si estás lista. ¿Puedes ya debe, escuchar? Sí, ya debería poder. Ah, sí, ya puedes responder sí. el mismo. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Vale. Ok, voy a compartir mi pantalla. No te vemos, lo único, si quieres entender la... Ah, ahora sí. Perfecto. Hola. Hola. <risa> Entonces, hola desde Granada. Hoy tenemos un poquito de sol. Entonces, estamos muy contentos. Muchas gracias, Ana, para la presentación. Um, y gracias a todos para toda la charla muy interesante y estoy aprendiendo mucho. Como Ana ha dicho, um, estoy de, or, soy de Wicklow, de Irlanda, pero estoy viviendo aquí en Granada desde, desde 12 años más o menos. Um, como muchos de vosotros, vine aquí por un año y me quedé. Um, y entonces... Supongo que, que puedes decir que estoy todavía viviendo mi experiencia de inmersión lingüística. Aunque hoy en día, con los dos mejores profesores del mundo, mi hijas, Alana y Erin, que son completamente bilingües y les gusta nada más de corregir mi español. Eh, como muchos de vosotros, yo conozco de primera mano los beneficios de vivir en otro país, eh, meterte en el idioma, la cultura y, y la forma de, de vivir. <coughs> Tengo mucha suerte de, de trabajar con, con un equipo aquí en Academia Teba eh, que compartir eh, el pasión de, de dar la oportunidad de lingüística inmersión a, a, a todos los alumnos de, de español. Um, os voy a pe pedir perdón porque <coughs> aunque vivo mi día a día en español, eh, en mi rol como Client Relations Manager estoy más acostumbrada a presentar esta, um, estos programas en, en inglés. Entonces voy a cambiar el idioma y voy a, um, a hablar de, de nuestro programa de lingüística inmersión en inglés. Ok, ¿puedes ver el... ¿Mi pantalla? Sí, perfectamente. Ok. No sé cómo lo hace, como completamente la pantalla. Uf. Um, ok. Ok. Um, I'm going to start with a, a little bit of background about Academia Teba. Hang on. Sorry. Just give me one second. I yeah. want yeah. to make it full screen. <laughs> Hold on one sec. Um, mm -mm. There in the corner on the right hand side, the two arrows, perhaps. Ah, sí. Muchas gracias. <laughs> um, okay, so I'm going to start with a little bit of background about Academia Teba. So Academia Teba is a family run business based here in Granada, Spain, and it was founded in 1991 as an academy providing academic support to primary and secondary school students, known here in Spain as Apoya Escolar. Um, over the last 30 years, we've grown and developed, and we're proud now to hold a reputation as a center of excellence in professional training and development. Although we still provide academic support to primary and secondary school students, we also now have a range of programs for university and adult students. These programs range from vocational training skills, formación profesional grado superior in the areas of preschool education and gender equality studies, to public service exam preparation in the areas of the police force, state administration and education. Academia Teba also provides workplace training courses and of course, language programs. Across the range of programs from vocational training skills to our language programs, we provide a service based on key, three key strengths, experience, reliability, and quality. 
Our language, languages department, Table Languages, currently runs courses for four European languages, English, Spanish, French, and Portuguese. We have a team of highly qualified language teachers and across all languages, our approach to language learning is interactive, experiential, and communicative. We offer classes in English as a foreign language from levels A1 to C2 on the CEF4 framework. And we've recently been accredited by Trinity College London as a preparation and exam center. We also offer classes in Espanol como lengua extranjero from levels A1 to C2. And we are currently in the process of Instituto Cervantes accreditation. The English teaching teams and the Spanish teaching team here in Academia Tema work very closely together to promote integration between the students who are studying English and the students who are studying Spanish in terms of um, organizing intercambio de conversación and other activities that the students can, can speak and share their experiences in both languages. An integral part of our ELE programs are our Spanish immersion programs, and we currently have four programs on offer. We have two programs aimed at secondary school students, and these are our language and activity program and our high school and activity program. Then we have one program aimed at third level university students. And last but not least, we have a language holiday program. OK, so in terms of the team here on our Spanish immersion program, um, apart from myself, the rest of the team are native Spanish speakers. And my role as client relations manager sits within administration. And one of the key uh, parts of my role is to link students to the relevant program and then leave them in the very, very capable hands of my Spanish colleagues. We have a very dynamic, energetic and enthusiastic team here, which we count on a host family coordinator and a great team of host families. Our teachers are qualified in teaching Spanish as a foreign language, and we have a good team of activity monitors headed up by our activity coordinator. <clears throat> okay, so what are our aims with the Spanish immersion programs? Well, our primary aim here at Academia Teva is to support students in finding their voice in Spanish, and then to develop confidence in using this voice in real world situations. One of our primary objectives, obviously, as well, is to reinforce the learning provided by schools, universities, and language academies in students' home countries, and to boost students' academic performance. And we aim to develop students' Spanish language skills to specific levels. So for our second level program, the programs are usually aimed at between A2 and B1 level on the CEF4 framework, while our third level programs are aimed between B1 and C1, depending on the level of each specific group that joins us. Our holiday language program, we teach practical social language skills so that people can get by in day-to-day -day life. <clears throat> Okay, so I'm going to give you a little insight into the programs at, at the, the different levels. And for our second level programs, secondary stu students have two academic options. Option one is that they attend LA classes in Academia Teva. And option two is they can attend fifth year in El Carmelo, our local high school. And they attend one of these options in the mornings from Monday to Friday. Students on both options, um, then also attend Academia Teva's activity program in the afternoons. And our programs include full board with Spanish host families, one excursion at the week and one excursion at the weekend. Here at Academia Teva, we are constantly looking for ways to improve and develop the program to enhance the experience of the students. And recently, our focus for our second level programs has been on developing authentic um, opportunities for students to integrate socially with uh, teenagers of their own age um, in Spain. Teen or students who come to the second level programs generally come for between two and four weeks, which as we know is not a very long time to socially integrate into a community. Um, furthermore, the students are usually between 15 and 17 years of age, which can be an awkward age um, socially as well. 
So we're delighted that for 23, 24, in collaboration with El Carmelo, that we can offer uh, weekly activities in Intercambio de Conversación, which in effect means the students on the Academia Teba programs will meet once a week with the students from El Carmelo who are studying English uh, for different language and social integration activities organized by the teachers of the, of the two institutions. Additionally, we've just reached agreement with uh, two of our local sports clubs, one football and one basketball, um, to allow our students to join club training once or twice a week. And the aim of these initiatives, uh, based on our experience, is to offer the opportunity to the, the students who are coming here for cultural immersion to meet with students of their own age. Um, and you never know, maybe make uh, lifelong friendships. Okay, and just a little bit of information about our third level program. For us, this program is ideal for pre-university and pre-Erasmus students. Our aim here is to boost the Spanish language skills of students and to make, for example, their first year in university or indeed the year they spend in Spain, that little bit easier and, and more enjoyable. Um, this course is an 80 hour daily preparation course, normally at level, level B1, B2, but we have eight to 12 students per group um, which gives students the, the opportunity to, to reach their full potential on an individual basis. But it also means that we can tailor the, the academic course to the level of the group that we have at any given time. University students have um, a couple of options in terms of accommodation. They can choose to stay with a host family. They can choose to stay in student residence, or they could also choose a self-catering apartment. The program includes a, a range of social, cultural and sporting activities ranging from um, Intercambio de Conversación, um, uh, walking tours of Granada, kayaking, hiking and excursions to, to nearby cities. In terms of developments for our third level program, I mentioned earlier that uh, we are in the process of Instituto Cervantes accreditation for our LA courses here in Academia Teba. And <clears throat> once we receive the accreditation, which we hope will be quite soon, uh, we will apply for membership of the Asociación of Escuelas Español en Andalucía. As members of this association, student, third level students who attend uh, Academia Teba's language program can obtain European credit transfers. So we're quite excited about this, this development for, for this program. Okay, and last but not least is our language holiday program. Um, and I suppose our ethos here at Academia Teba, our core ethos is that we wanna make Spanish language, learning the Spanish language accessible to, to everybody, um, no matter their academic level. So this, this program is not aimed at a specific academic level, but it's more aimed at um, teaching people practical language so, uh, skills and social skills. Um, focus on casual conversation, things like um, booking hotel rooms, ordering food, and just having a chat with, with local people. Our experience working with Granada Acoque, which is an association working with people at risk of social exclusion, I suppose opened our eyes to the benefits of teaching people practical communication skills in order to get by. And from this, the, the idea of the language holiday arose. It's a seven day program, which we believe offers a, a microcosm of, of immersion. Um, so we teach the practical language skills and then we encourage participants to use these skills during their time here in Granada with the help and support of a native Spanish teacher and, and uh, group leader. Um, as, as a complement to the, the actual classes, we offer a range of activities um, that we believe offer an authentic cultural experience and show people the, the beauty of, of Granada. Um, these, uh, these activities range from Spanish cooking classes to flamenco classes to walking tours of Granada, wine tasting, and a range of, of different uh, activities. And I suppose the, the main aim for us of the Language Holiday Programme is to encourage people to use the Spanish that they have, to develop the confidence in using this language and to open their, their hearts and minds to Spanish culture and Spanish way of life. Um, 
Okay, I have no idea how I'm doing on time, but I, I think I've more or less uh, given you a... Okay. You have, a bit, you have a bit of time now, Mary, if you want to add something else, but otherwise we can just um, add, oh. pass to the questions. Or... Yeah, perfect. Um, I was just give, uh, just gave you a brief overview of the program of the programs that we offer. And of course, if anyone wants more information, we'd be delighted to hear from you. You have my contact details there and I will open the floor to questions. Muy bien. Muchas gracias, Mary. Te, te hablo directamente en inglés porque claro, como te oigo en inglés, me pega y después... <laughs> Sí, pero no me importa, puedes hablar en español después vale. de la presentación, porque los nervios para la presentación me... <ríe> es más fácil hablar en inglés. Claro, claro, claro. No, sí, sí, podemos, podemos hacerlo. Eh, bueno, pues sí, o sea, todo el mundo está súper contento con tu, los programas que, que ofrecéis, porque son súper originales también, ¿no? Por ejemplo, el de las vacaciones. Eh, qué oportunidad tan buena, ¿no? Y a España, pero también como aprender el idioma, un poco del idioma para, no sé, para conocerlo. Y también un poco la cultura más a fondo, ¿no? No solamente la playa, sino, o sea, que me parece una idea súper interesante, ¿no? Sí, eso es la idea, que, que pueden aprender un poquito o parte del idioma que necesitas para, para vivir una semana o para tener tus vacaciones. Sí, sí, sí. Y a lo mejor también cuando están allí una semana, pues a lo mejor ya cogen interés también, ¿no? Porque sí. pues son esas dos sí. semanas. Muy bien. Bueno, eh, también tenemos tu email porque nos estaban diciendo que sí podías pasarnos el email también. Uh, yo te quería hacer una pregunta sobre una cosa que has dicho sobre subir un poco la confianza de los estudiantes, ¿no? Y eso uh -huh. es una cosa que a mí me interesa mucho porque como profesora he tenido a veces casos de estudiantes irlandeses que a lo mejor han ido con un nivel un poco bajo a España y creo que les falta tanta confianza que vuelve, se quedan allí a lo mejor seis meses o incluso a veces un año y después vuelven con un nivel más o menos como con el que se fueron, ¿no? Sí. Y siempre, y, yo, y claro, yo digo, ¿cómo puede ser? Y muchas veces hablando con ellos me doy cuenta de que les falta confianza y claro, cuando están allí, a lo mejor si su español no es muy bueno, acaban hablando en inglés. Y yo siempre digo, pero incluso con los franceses habláis en inglés. Y dicen, sí, sí, porque es el idioma. Y yo digo, pero bueno que está ahí en España, digo, pues, entonces, pero me doy cuenta de que hay mucha falta de confianza, más que otra cosa, ¿no? Y está, sí. me estaba diciendo que intentáis como subir la confianza a los estudiantes, y, y Santi quería preguntarte un poco sobre eso, o sea, ¿cómo, cómo hacéis eso, no? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis que crean más en sí mismo y en su capacidad para poder lanzarse y usar el español? Sí, eh, es muy difícil, y yo creo que parte de eso es de edad de estudiante, Um, y también cult la cultura. Yo creo que, que los irlandeses, no sé, que a veces estamos, no tienes tanto confianza que el otro, otro país o algo así. Para nosotros, ¿qué hacemos aquí? Es porque la, los grupos de alumnos son bastante pequeños. Solo tenemos 8 o 10, máximo 12 eh, alumnos por grupo. Y en ese sentido, lo, por ejemplo, la, la actividad... Er, The activity monitors pueden hacer con ellas hablando en español. Intentamos hacer actividades divertido, pero todo eh, en español y que tienen que hablar un poquito más. El problema yo creo que es que cuando vienen en, gru en un grupo grande, eh, hablan en inglés. Y también, como, como tu alumno ha dicho, que el, el idioma general entre los alumnos es eh, inglés, entonces todo hablan en inglés. Entonces yo creo que para lo nativo de inglesa, de Irlanda, de inglesa, de este tipo de países, es muy fácil a no hablar porque los otros alumnos hablan mejor que tú en, en, en inglés, que tú hablas en español. Pero desde este nuevo tipo de actividades que estamos eh, organizando, por ejemplo, con el colegio, donde hay más estudiantes españoles, por ejemplo, en, co en colegio y en el, en el club deporte. The, the ratio entre eh, alumnos de, que hablan inglés y alumnos que hablan español es mucho más español. También en colegio, los alumnos que están allí están acostumbrados a hablar solo español durante el día. Entonces, para meter, meter 10 o 8 o 10 alumnos de Irlanda o de que hablan inglés, aquí se, la gente no habla 
eh, inglés con ellos, porque está más acostumbrada en su ambiente a hablar en español. Y es con eso que estamos intentando, eh, no sé cómo se puede decir, pero dilute the English speaking eh, and increase the, the Spanish speaking. Sí, como, sí eh, como diluir un poco y, y que hable más español, no sé, sí, súper interesante. Uh, vale, y también decía, bueno, hay otros comentarios, sobre todo eh, alabando tus cursos, que, que en verdad me ha parecido súper interesante la charla, porque sí, o sea, todo lo que ofrecéis es eh, eh, muy, muy bueno. Y uh, Fernández está diciendo así que sí, el hecho de que sean grupos pequeños también ayuda, ¿no? El hecho de que, de que os podáis concentrar en, en grupos pequeños. Sí, y también... y nosotros enfocamos en, los, en las clases. Eh, más en, no todo, tenemos las los cuatro habilidades, eh, escritor, leer también, pero mucho de la clase es enfocando en hablando y escuchando. Y porque nosotros notamos que muchos de los alumnos tienen vocabulario, pero les cuesta salir desde aquí de la boca. Entonces, por eso... Claro que los lo cursos más, son bastante cortos, dos, cuatro semanas. Yo estoy aquí 12 años y to todavía me cuesta a veces encontrar la palabra que necesito para expresarme. Pero intentamos que tienen muchísima oportunidad de hablar y animarles de, de hablar. Y no, la, la, la primer objetivo es que hablan. Eh, no tienen que ser exactamente perfecto, pero que hablan, que aprenden, que, ok, quizás no puedo decirlo perfectamente bien gramáticamente, pero yo puedo comunicar y, wow, la gente me entiende. Que para nosotros, en el fin del, del curso, la cosa que notamos más es esta confianza que, la gente, que el alumno dice que, wow, pero yo he, he dicho algo en español y me entienden. Me entiende que da confianza, que aunque tú no puedes hablar perfectamente en español, sí puedes comunicar. Y para nosotros no es, como vosotros sabéis también, no es solo de, de lengua, de idioma, es de, de lengua corporal, de, de tener confianza, de intentar a comunicarte con otra persona. Y si esa necesitas más que palabras y necesitas cuerpo lingual o dibujo o cualquier sea, yo creo que le dan confianza que sí pueden comunicar. Y, y claro, por la, lo programa para el universitario, aunque, aunque enfocamos en esto también, eh, es más académico. Para el programa para los menores, es más de esta de experiencia, de darle confianza de que ellos tienen confianza en sí mismo que sí, que sí puedo comunicar, que sí puedo hablar en, en español. Sí, sí, 